the jam strawberry jam and guys as you see the color is so dark light siya sa camera pero pas personal grab yung pagka dark niya yan watch until end how i cook my very own grown strawberry jam and enjoy like and subscribe good morning today i'm gonna make strawberry jam as you see i have one two three four five uh baskets of um strawberries kasi tagalogin natin kasi ang hirap mag english magnihonggo siguro madali pa <laughs> ayan guys naka frozen siya kasi ito yung second uh, harvest namin na sobrang hinog na so before siya masira kasi actually after as i've said uh, for my last vlog after ko siyang i-harvest uh, ina-stay ko siya ng uh, 3 to 4 days lalabas yung kanyang amoy at yung kanyang loob magiging uh, dark talaga yung kulay lalabas yung kanyang natural na tamis at malambot so the best time to make jam so dahil uh, konti lang siya ina-stay ko lang siya sa freezer then uh, unate ko siya sa iba pang mga na-harvest ko and this one is my fourth harvest pang fourth day na niya ngayon fourth day then this next is this one uh, pang third day na niya ngayon pero actually hindi pa siya mabango ito lang yung mabango iba yung kanyang kulay kasi kung sa labas talagang makikita mo yung pagka dark ng kulay nito nasa loob kasi ng bahay medyo madilim then yan then, itong tatlong to ngayon ang aking gagawing jam. Then, this one is last day. Then, this one is yesterday. Yan, ba Ang iba ng kulay, pinagkaiba ng kulay. Medyo light pa siya kasi medyo green pa siya. Yan yung uh, na-harvest ko yesterday. Then, ito yung last day. So, yung dalawang yan, pagsasamahin ko yan kasi hindi pa talaga siya mabango. Hindi pa siya mabango yung kanyang amoy. Then, ito yung gagawin natin jam ngayon. Then, I will show you hanggat sa ano ang aming gagawin sa jam. Papaano namin kainin ang aming jam. I will show you our uh, ways of uh, using jam or eating jam. Yun. Kasi basic na kasi yung ilalagay natin sa tinapay. ba Basic. Kumbaga na uh, parang atarimay. In Japanese, atarimay na yun. Ganun. Then, samahan nyo ako sang hanggang sa matapos ang aking palabas na ito at naway inyong magustuhan. Guys, this is my own grown. Uh, ulitin ko sa mga bago, mga bago pa lang sa channel ko na hindi alam ang story ng aking jam. Is, this is my own grown from my organic uh, urban mini garden. Actually, ang garden ko guys, hindi siya backyard, kundi front yard. Parking yan siya, isang parking lot ng isang car. Kasi wala namang kaming car, so I use, uh, since soil siya, hindi siya cemento. So, I decide to uh, make it garden. Kaya hindi siya front yard, kundi back, uh, hindi siya backyard, kundi front yard garden. Ganon, then, yun. And easy to grow lang naman kasi, easy to grow ang uh, strawberry. So, since 2013, ako nag-start ng limang puno ng strawberry and now I have a lot of uh, plant na na strawberry, hindi ko na kayang kontrolin. So, ayan yung story ng aking strawberry mini garden, organic mini garden. Hindi siya farm guys, garden lang siya. So, I wish I could have farm soon. Uh, five times rather than now. Yun. Kaya yun talaga ang masasabi mong farm. This one is from my uh, garden lang. Maliit lang siya. Mini lang talaga siya. As in, park lang kasi siya ng isang sasakyan. Parking lot lang siya ng isang car. Yun yung story niya. Then, hindi natin pagpatatagalin, linisin na natin ito. Then, ito, next time na yan, pag second batch na yan, linisin na natin ito. Then, I will start to make a jam. And anyway, I'm using sugar. Hindi white. Hindi white na sugar ang gagamitin nyo, guys. Actually, hindi talaga ako mahilig gumamit ng mga refined sugar. Refined sugar is not good for health, for your information. Ayan, guys. Mayroon siyang calcium. Uh, may ano, uh, karium, calcium, magnesium. May mga ano siya, natural talaga siya na sugar. Hindi siya refined. 
Ganun. And this product is from Okinawa. And dito sa Japan, guys, since hindi ito uh, katulad sa Pilipinas na whole year mainit, ang parte ng Okinawa lang ang nabubuhayan ng satokibi. Satokibi, it means uh, tubo or sugar cane. Yan, mayroon siyang mineral. Mineral. Yung ano, uh, satokibi. So, ang product ng Japan na sugar is medyo may kamahalan. Ganun, kasi yung parte lang ng Okinawa ang nabubuhayan ng satokibi or tubo or sugar cane. Ayun ang gagamitin ko. Pino siya. Para siyang refined. Hindi siya refined. Pinong pino siya. May, may nakakilala sa sugar na central. Mas pino pa siya sa central. Para siyang talagang powder. Yan. Manami, uh, mayroon siyang mag, may pagkasulti taste siya. Natural yung kanyang taste. Yun. Unlike sa refined na talagang as in uh, tamis lang talaga ang mararamdaman mo sa kanya. Mayroon siyang pagkasulti. So, masarap siya gamitin sa jam. Sa mga gumagawa ng jam. This is not uh, sponsored guys. I just want to share what sugar I use. Before kasi bumibili ako sa Amazon. Organic sugar. Then ngayon, since wala na akong pambili uh, sa Amazon. <laughs> hindi ako nakabili sa Amazon. So, next time bili ako. Uh, ito lang muna ang aking gagamitin. Kahit hindi siya organic. Pero meron siyang nutrients. Kumbaga, meron siyang health benefits na sugar. So, let's do to cooking or linis linisin ko muna. Ayun, hugasan lang natin siya. And tanggalan ng crown. Tanggalan natin siya ng ground, crown. Yun. Tapos yung mga bad bad part kasi hindi siya good quality na sizes. Quality is not matter as I've said. Ang importante is organic at of course sarili mong tanim. Yun yung masaya diyan sa ganung ano, parte. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang kanyang loob. No? Ganyan na siya ka-dark. Dark na talaga yung kanyang kulay. So, talagang malalabas na yung kanyang tamis. Kaya kailangan siyang stay ng 3 to 4 days. At least 3 to 4 days after mo siyang mapiking. Yun. Yun yung kanyang ano, uh, loob dark talaga yung kulay niya at saka lalabas talaga yung tamis ayan guys, yun yung gusto kong ishare sa inyo sa mga may planong gumawa ng strawberry after yung uh, strawberry jam after yun yung siyang bilhin pahinugin mo muna siya ng maigi sa hindi na uh, natatamaan ng ilaw natin ilagay medyo dark place para hindi masira yung kanyang kasi sensitive siya eh. malambot siya diba So, kung meron kayong tanim sa mga baguhan nagtanim ng strawberry, before nyo siya i-picking, huwag nyo muna siyang diligan. I-pick nyo siya ng dry para hindi siya masira. Kasi, isa yan sa aking natutunan. After kung mag-picking, ay after kung, ah, before, before, ah, before ako mag-picking, nagdilig ako. Then, after that, nag-picking ako, kinabukasan, nagkaroon siya ng ano, spot yung strawberry, nagkaroon ng spot-spot na itim. So, yun yung tubig na napundo sa kanilang parte sa nasira. So, hindi siya nakapag-stay ng matagal dahil nasira na nga siya. So, dapat dry. Uh, dry nyo siya na i-picking. Then, after yung picking, saka kayo magdilig. Para ma-stay na siya ng 3 to 4 days na hindi siya masira. Ganon. At saka kailangan magiging lalabas yung kanyang kulay tsaka amoy para mabango at masarap ang inyong strawberry jam. And I'm not using lemon. Nakikita ko sa iba gumagawa sila ng jam. They are using lemon juice. No, it's not in no, it's not uh, needed kasi ang strawberry jam is may sarili na yan siyang asim. No, may sarili na siyang asim so no need to to put an extra asim to your ano uh, jam. Then, kung halimbawa na parami ang yung luto at uh, gusto nyo yung i-preserve, lagay nyo lang siya sa freezer, sa, pre sa freezer. Even isang taon, hindi siya masisira. Still smooth. Ilabas mo siya sa freezer, hindi siya matigas. Uh, pwede mo siyang gamitin anytime. Freezing. Freezing is the best uh, way of preservation. Anything. Kaysa yung ilagay mo dyan sa ref lang, magkakaloy siya ng moods after mga 3 months. That's one that's also aking ano sarili experience. 
yung aking mga sineshare based on my own experience guys not copied ganun ayan sabi ng anak ko gusto niyang kumain sabi ko nak hindi siya safe kainin na fresh kaya lutuin natin siya kasi uh, since hindi siya organic at wala siyang spray so maraming mga insikto na mga uh, pumapalikid mapaligid-ligid sa ating halaman so dapat talaga lutuin natin siya nung nakaraan lang naglagay kami sa ano sa smoothie nung nakaraan dahil uh, hindi yun siya nakadirect sa lupa nakabitin yun siya kumbaga so pili lang yung kinakain namin na ano pagkapitas pwedeng kainin agad or fresh na hindi kailang lutuin yung mga nakalapat sa lupa is ano dapat ay lutuin. Yun. Ayan guys. Ang ganda diba ng kanyang kulay. Ayan. Sobrang haba na yata ng kwento ko. So, step, stop muna natin. Continue later. Ayan guys. It's already cleaned. And nakat ko na or na-slice ko na yung frozen. Then, ganun lang. Ikakat mo lang siya. Depende sa size na gusto mo. Then, kasi maliliit lang naman siya. Hindi ko na kailangan ng sangkalan. My hand or my finger is a kind of sangkalan. Kasi mahirap linisin yung kulay ng strawberry sa sangkalan. Mahirap tanggalin. So, I use only knife. Malambot lang naman siya. Hindi na kailangan ng sangkalan. Ayan siya guys. Super duper beautiful yung kanyang color. Ayan. Tsaka mabango ay nahulog. Damputin, sayang. <laughs> mm, ang bango. Ang bango-bango. Kaya the best talaga na. Let's continue later. Ayan na siya. Sabi ko, size is not matter. Kasi gagawin mo lang namang jam, ikakat mo lang din. So, yan, nakat na siya. This one is almost one, one kilo. And I use half of this. This is 600 grams. So, kalahat yung kilo at 100 grams equals 600 grams. <laughs> Nag-mathematics. Ayan guys, ayaw ng mga anak ko at ayaw ko rin ng sobrang tamis na jam. Yung wala ka ibang malasahan kundi tamis lang. Nakaka, ano, nakaka-boring. So, maganda yung may asim at uh, medyo maalat-alat kaya I use this kind of sugar kasi medyo may pagpasalty yung kanyang taste so masarap siya for jam this is not uh, this is not sponsored take note yan guys tapos ayan kaya naging ganito ang kulay ng sandok na ito ay dahil sa kakaluto ko ng jam at saka ano yun blackberry jam at saka ito uh, strawberry jam Haluin mo lang siya. Then, stay mo siya ng mga 10 minutes after mo siyang mahalo. Let the uh, sugar melt para hindi siya masunog paglagay mo sa apoy. Mag, uh, lalabas yung juice ng, ano, ng strawberry. Pwede rin naman ding ilagay mo siya diretso sa, sa ano, apoy. But make sure na huwag mo siyang hayaan na masunog. Haluin mo siya ng haluin. Yun. Then, make sure na low fire lang. Tapos, masipag ka lang maghalo para hindi, masyo, hindi masyonog. Oh my God, sobrang lang. Para hindi masunog. Ayan. Stay mo lang siya ng mga 10 minutes dyan. Saka mo siya ilagay sa apoy. Yun. Then, let's start. Halo-halo. Halo kay ubi. Medyo, pag ganito kadami... Since every year ako nagluluto ng jam, so I have an idea na pag ito mga isang kilo na ano, strawberry, it takes 40 to 45 minutes bago siya maluto in a medium fire. So masipag ka lang talagang maghalo para hindi siya masunog. Then, I will update later pagka okay na siya. Ayan guys, kumulo na siya. Only two ingredients. A jam, a jam, a strawberry and a salt, and a salt. 
Ano ba to? Naginip ba ako? The strawberry and the sugar. No need to put water guys. Dahil aabutin kayo ng sham sham kapag nilagyan ng water. Yung juice ng strawberry ang magiging liquid niya. Yun. And guys, after 40 minutes exactly, naging sticky na siya. It's hard since uh, nag-start until now, nakatayo lang ako dito. Ang init, grabe pag tumalsik wagas hanggang mukha ako. May sugar kasi kaya ganun siya pag tumalsik. And guys, my first strawberry jam for this year. I'm making strawberry since 2014. Kasi nagtanim ako ng strawberry ng 2013. Then, nag-grow siya ng marami ng 2000. Uh, pinakamarami is 2015 yata. Then, yun. Yearly talaga kami gumagawa ng jam. And guys, then I will cook uh, some snacks na fit for this jam. Then, while it's hot, Ipat natin siya sa jar. Dahan-dahan lang. Para hindi matapon. Yes. Yan ang bango. Sobrang bango niya, promise. Tsaka yung kulay niya talagang sobrang tingkad. Ay, sobrang ano, dark. Sobrang dark yung kanyang kulay. Yung buo-buo na durog. Isa din sa dahilan kung bakit kailangan natin siyang uh, i-preserve after picking for 3 to 4 days para lumambot. Kasi kapag matigas siyang lutuin mo, hindi yan siya ma, ano, hindi yan siya magme-melt or hindi yan siya ma- madudurog. Kasi, based on my experience before, excited nga akong gumawa ng jam. So, pagka-pick, um, kinabukasan, ginawa ko agad siya, walang ka, ano, walang ka amoy-amoy, tapos yung kulay niya, hindi maganda, tapos hindi malambot. Ganun. So, I learned my own mistake. Ganun. So, I, yung mga sinishare ko, everything is based on my experience based on my own experience yan guys first jam, first batch is natapos na ganyan lang then yan, nakadalawang jar hindi naman ganun kalakihan ang jar na to siguro nasa mga 500 ang laman ng jar na to ganun, so lamigin natin then saka ilagay sa ref, mas masarap pag malamig ayan guys, since may hot cake na ako ay hot cake ba? A strawberry jam. So, request ito lagi ng aking mga anak. And also, me favorite ko nito, pancake or uh, hot cake. Um, it's not sponsored. Gusto ko lang i-share. Masarap siya. Ito yung favorite kong gamitin kasi meron siyang mix ng uh, bigas. Hindi lang, siya, hindi lang siya flour or harina. Kundi may kasama siya na mix na bigas. Kaya medyo malagkit-lagkit or tinatawag sa Japan ng mochi-mochi. Mochi-mochi is malagkit-lagkit. Then I use banana. Banana pancake ito. Then melted butter. Walang ano yung takal-takal. Bahala na kung anong gusto mo. Kung anong gusto mong ano, ah, dami. And one egg. Then hindi ako gagamit ng uh, water. Ah, no, milk. Kundi water yung aking gagamitin. Then... This is uh, 500 grams. Hindi ko siya uubusin. Let's try ano, uh, half, half lang. Half lang siya. And gusto ko na actually ito ay mix na. So meaning to say may pang paalsa na ito. Mix na kasi siya. May alasa na rin siyang sugar. May pang paalsa na siya. At saka mayroon na siyang vanilla. Amoy. Amoy vanilla na siya. Yun. Kunti lang. Then, gusto ko pang umalsa pa, so I put a uh, baking soda or baking powder. Hindi pala soda, powder pala ito. Yun. Gusto ko yung flappy. Yun. A little bit. Then, let's mix everything together. Ganun. 
Then, gusto ko mayroong haluin na natin ang lahat ng powder. Walang sugar ito guys, kasi matamis na yung jam. And besides, this is mix. So, meaning to say, ito ay may lasa na. May sugar na yan. So, no need to put sugar. I use two bananas. Two bananas for my um, pancake. Yun. Gusto ko yung may banana. na to. Ang bango niya. So, hindi mo na siya kailangan lagyan ng vanilla. Kasi gusto ko siya. Maraming mga klase, di ba? Ng mga pan, uh, hot cake mix. Pero mas gusto ko ito dahil mayroon siyang uh, mix na bigas. So, yung kanyang texture is malagkit-lagkit. Yun, guys. Ang kabilis. Hindi mo na kailangan durugin pa kasi nga, paglabas niya, idurug na siya. Ayan. Then, put everything together. Hindi ako professional guys ha. Based lang ito sa aking uh, my own uh, way. Sa mga ano mga professional na nanood, ipagpaumanhin. Hindi ako nag-aral mag-cooking. This is my own way of cooking. Disclaimer, my own way of cooking. Yan. Then siya. Then let's continue. Ayan guys, let's start cooking. I use a little bit of olive oil. Since may butter na naman ang ating mix. So no need to put a lot. Para lang hindi siya dumikit. Ito na yung mix. Mm, ang bango. Hindi pa nga aluto. Mabango na. Actually, hindi ako nag-breakfast. Kasi gusto kong kumain ng marami. <laughs> ano lang. Smoothie lang ang aking tinake this morning smoothie of blackberry and banana then yung mga bata lang yung pinakain ko ng kanin and me I want to eat a lot of this na miss ko to banana hot cake or pancake sana hindi masunog Medyo parang malakas yata yung aking pagka lagay ng ano. Ayan. Ayan guys. Let's wait. Ayan. Medyo the half was already cooked. <gasps> Perfect. 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 Oh, wow. That's good. Pretty good. Let's load the fire. Ayan. 
Kitsune. No iru. Ayan guys. Oh. Tadam. Ayan na siya. Perfect, perfect. Sarap. Kahit hindi mo siya lagyan ng ano, vanilla, dahil mix na siya, mabango na siya. And tama lang yung kanyang uh, tamis. Kaya gusto ko talaga ang mix, ah, ano, ano to, ang um, hot cake mix na ito. This is my number one brand. Sa mga nagplano, gumawa ng hot cake mix, guys. Hanapin nyo yung aking pinakita na brand. Sa mga nasa Japan, ha. Sinabi na, kahit sa Pinas, mayroong ganito, wala. Siyempre, iba naman ang brand sa atin, di ba? Ayun. Wait lang. guys and guys the finale Tada! the finale jam is to put hot cake me hot cake let's put jam on the top sobrang dark yung kulay niya grabe as in, sobrang dark. Light siya sa camera, pero sa personal, sobrang dark. Ayan, let's put in the top of that hot cake. Huwag natin mo siyang damihan dahil matamis and vanilla ice cream. This is not sponsor. Vanilla ice cream. Wala kaming ice cream, um, ano? Tawag doon. Um, spoon. Wala kaming ice cream spoon. So, ordinary spoon lang siya. Then, let's make it to tower. Ayan siya guys. Floppy siya. Floppy. Ay, nabiyak. Ayan. Then, Another process, same process lang. Ito yung favorite namin tatlo. Kaya kung kami lilipat, mamimiss namin itong gawain na to. Kaya sabi na nga bahay namin na mga hapon, huwag mo na kaming lumipat. Wow, tuwa naman ako dahil nakikipag-cooperate sila sa amin. Ayan guys! This is our favorite snacks from our strawberry Yan, hot cake mix, oh, hot cake, uh, pancake or hot cake topping sweet strawberry and ice cream. Hanggang dito na lang. Salamat sa na nakapanood hanggang dulo. Mabuhay at patuloy lang tayong angat. Thank you so much. Ayan yung aming favorite na snack. Ganyan siya, kasarap. Ayan siya guys. Mm. Did you see that? Simple lang siya, pero ang main ingredients namin is yung strawberry. Totally yummy. Mmm. Mmm. Perfect. As in. Perfect na perfect. Yun guys. May pagkaasim, may pagkatamis. Talagang napakasarap niyang kanyang texture. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye everyone. At naway nagustuhan ninyo ang aming palabas. Bye bye. Hanggang sa muli. And don't forget to like and subscribe. God bless. And uh, more power everyone. Thank you so much. Wish it is ka? Mmm. Yukata ne. Ayan guys, talagang hanggang dito na lang. Favorite ng 
Favorite namin tatlo. Ang pagkain na ito. Ayan. Let's eat my morning breakfast. Umabot na ng alas dos. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Sa susunod na kabanata ng aming buhay.